嘉义，地处嘉南平原心脏地带，因为发展历史甚早，留有不少古迹，形成重要的观光资源。一说到嘉义观光，总会让人联想到阿里山、东石渔人码头、故宫南院等等。你们觉得嘉义怎么样？非常的棒，尤其是鸡肉饭是一定要吃的，很有养老的气氛，应该看得出来吧？嘉<笑>义这个地方是文化沙漠。根据网络调查发现，嘉义是在二零二零台湾县市幸福指数排名中第一，而嘉义县却敬陪莫座。嘉义的朋友们真的有感觉到喜阿哇塞吗？本次哈哈台前进嘉义，一起来听听上班时间的嘉义闲人怎么说吧。首先，这对姐弟要来和我们分享嘉义的交通。嘉义的阿公阿妈骑车都没有在管交通规则的，晚上半夜在乱骑。上班哦，有人阿姨有捡发票，然后她多夸张，她可以从这个路口红灯先右转，然后再逆向。然后双黄线再回转，然后低头捡不是，再双黄线回转再逆向。他没有发现自己好像骑错边哦。你看那边就红灯越那个红灯越线啊，那越线干嘛？驾照怎么考的、欸？所以嘉义的交通会这么这么复杂？呃，是人复杂，交通很好。路好骑，但是就是蛮多的移动式神主牌，可能也即将要成为神主牌啦。<笑>神主牌 Go！ 文化公园中有位男子感叹嘉义文化沙漠。我是嘉义这个地方是文化沙漠，就是每个礼拜我都是看你们节目才让我感受到接触外界一点资源，不然在这边我不知道怎么。那如果我要叫你介绍我嘉义的特色，嘉义美食有啦，按理说嘉义啊哪里好玩，可能我也讲不出有什么。可是嘉义有阿里山啊。阿里山那也不可能天天阿里山，也不可能每个礼拜阿里山啊。还有故宫跟玻璃，看到故宫了妈的，那个故宫那个去一次就腻了，那个又没什么。<笑>那高跟鞋教堂，那更无聊。去过吗？没去过吧？更无聊。对啊，就跟那边嘉义就这样啊。我也没有说嘉义不好哦，不要这样哦。此地无银三百两，而他个人的文化绿洲是。所以你喜欢看动漫？喜欢动漫、漫画，所以你是热血的青年。这个看我样子就知道了吧？那你可以示范一个最热血的。你说动漫只是我看过你们招式出来，根本又没有特效的话就很尴尬。我们剪辑师是大美女，她是大美，那个她是动漫迷，她看到这个她会很兴奋，她会想要帮你晒。嗯、<笑>情义相挺，好人坐井。另一位在地同学分享他对嘉义的想法。你觉得嘉义是怎么样？就是其实之前我大学是在高雄，然后我大学毕业就想说，因为家里需要帮忙，然后我就先回来，不然我朋友是都绝对不会回来嘉义的。为什么？因为只要回来嘉义就感觉很黑暗，没有夜生活，就只有夜而已。只要抬头仰望天空，只看得到天空。如果你打开一本书，那就是在看书。你是夜生活丰富的人。其实我没有去过夜店诶。所以你去高雄的时候，晚上都在干嘛？因为我参加社团啊，有时候就是待在社团，就是之前有参加吉他社过。所以你会弹吉他？随便刷个几下，因为我唱歌比较厉害。因为我是号称嘉义的李奥纳豆哥，现在要唱吗？当然呢，聊一下，你要控制一下你的麦，控制一下你的麦。盖瑞，你才应该要控制一下你的手势。来帮我那个来点气氛吧，手挥一下吧。我很靠边。这、嗯、哎、欸、要看歌词，哇、wow, ，好虐哦、喔，谢谢。李奥纳豆哥接着分享嘉义的交通。我们身边做到朋友很常在嘉义，然后突然去到高雄或者是别的都市，嗯、看捷运看什么都特别的兴奋。我超喜欢坐捷运的，可以坐捷运我就不会骑车。在嘉义的话，你们不是有公车之类的吗？有啊，那你们会坐吗？完全没坐过啊，我啊，我没有坐过、啊。为什么？就是脚踏车就骑着就来了、啊，会吗？学长你会搭公车吗？我们都骑火鸡，确<笑>定骑火鸡<笑>、啊？我们三餐吃火鸡肉饭，再骑火鸡上课。不正经。说到坐骑，这几位嘉义高中生的通行方式非常现代。就是我们从国中到高中，就十八岁以下以前，都会骑那个电动摩托车。那你们简称电电摩？你们可能上国中就会开始读家人说要买电动。对对对，就看到说哦，我同学也有哎，我可以骑吗？如果国国高中生会骑电动车会比较好把妹吗？可能会，因为我我都骑脚踏车，所以我都把不到妹。你确定不是其他原因？我是说外套啦。嘉义地区线上一，两面配白醋。嘉义人的白醋源自于当地知名的白雪牌沙拉酱。相传日本创始人在教导时留下的纸条仅剩下“白醋”二字，因而得名。也有一说是糖蛋白加醋的简写。白醋的味道近似美奶滋，又带点酸味，酸甜滋味让嘉义人赞不绝口。
，凉面、凉圆加白醋，已然成为在人饮食文化中不成文的宪法。你们凉面是不是一定要加美奶汁？对对对啊，没有，不是凉面都有美奶汁。对，没有，哪有啊,啊？没有吗？确实没有。哎、啊，等一下，台北人吃酸，我最近是台北人。有一次我在那个什么四零夜市附近，我说我就加一人嘛，就上去吃凉面，想说我要点凉面，然后就来的是是加醋的、欸，哎，我那时候吓到。啊哪是加醋啊？不是加醋吧？就是酸酸的啊。我们是加酱油跟那个，就是胡麻酱跟。是<笑>你有吃过嘉义的凉面吗？没有啊，我很怕美奶滋。不是美奶滋，它是白醋。就是嘉义人有一些人会统称那个美奶滋叫白醋。北丑有吗？你有听过乡下的说法？有，呃，抱歉，呃，不是。嘉义往内互打。那如果台北人说台嘉义很乡下，你们会生气吗？不是生气，但他会看他说什么。就比如说有些人会说啊，嘉义有百货公司哦。我跟你讲，台北人讲话就是这一点讨人厌。你们就是会用一个很惊讶的语气，然后讲一件很平凡的事情。我很惊讶嘉义有 Costco， 我很惊讶嘉义有高铁站啊。你们嘉义没有办法用信用卡支付吗？嘉义真的好落后啊。于是他要来个大反击。我在台北很可怜，又坐又拿车，还要排队。我连去西门町买个卤味，一排一长串哦，然后排了半个小时。我真的是傻眼，我就觉得说到底在拍什么？你没别东西吃了吗？好可怜。<笑>是时候来做一集台北被霸凌大集合特辑了吧？还记得职业街坊中，从台北离家出走到嘉义的十八岁弟弟吗？他要来为台北人发声。这几天访问到有嘉义人说台北人就是不懂吃，你认同这件事情？我不认同。什么叫做台北人不懂吃？台北人才懂吃，台北人美食很多，嘉义的东西就只是便宜，所以大家都很爱吃。你来台，你来嘉义之后，你有吃不习惯吗？我来嘉义没有吃不习惯，但是我觉得嘉义也没有特别好吃的东西。你要这么呛？<笑>你确定你要这么呛？鸡肉饭不行吗？鸡肉饭好吃，鸡肉饭好好吃哦。<笑>一秒被收服。除了凉面要加白醋之外，嘉义人对于豆花有个特别的坚持，就让百兽战队来为你解答。豆花可以加糖水吗？不行，那什么东西？我疯掉！女朋友。嘿，第二天小小卖改挖。就是我之前有去吃过外地的豆花，然后吃的时候他们里面加什么？你们知道？嫩豆腐。嫩豆腐，我要疯掉！然后再加糖水，然后就加粉圆，就是叫做盗版豆花。你会在除了嘉义以外的地方吃豆花吗？如果有豆浆豆花，我才会去吃；如果是糖水豆花，我就直接回绝，算了，就再也不吃了，再也不吃。大家不这样吃就不是豆花的正确吃法。原来我此生吃的都是盗版豆花。但紧接着我们遇见一位反例，豆花可以配糖水，嗯，你是可以的那一派。可以啊，哎、欸，所以说，原本正正统的豆花基底是什么？豆浆吗？你好像跟大家不一样。对，我不一样。你不挑食，我不挑啊，我很好养哦。你吃香菜吗？吃。葱。吃。蒜。吃。内脏。吃。四神汤的。吃。苦瓜。苦瓜吃。椰子。吃。三色豆。三色豆吗？抱歉了，三色豆。嘉义地区线上二，嘉义人多懂的神秘数字一一二二。网络谣传，嘉义有位台湾地下首富富可敌国，拥有百亿身家的他，近期成功转型为慈善家，旗下的名车都悬挂着一一二二的车牌。网友表示，在嘉义只要看到车牌一一二二，能闪多远就闪多远。人们对于他的名字更是只字不提。而嘉义人是怎么看待一一二二的呢？这个哦，这个就。地区线上三，嘉义的公园特别多。嘉义市的面积仅有六十平方公里，但当中却有三十四座公园，等于每两平方公里就有一座公园，一举成为全台公园密度最高的城市。我们非常好奇，嘉义人是不是对于公园情有独钟呢？嘉义的公园是不是特别多？超多啊！你有去算过嘉义有几个公园吗？我没有算过，但是可能大概就是。跟台北捷运站差不多吧，那么密集。<笑>为什么要设这么多公？我不知道哎、欸，他们比较推动那个城市美化吧。养白点是这个啦，就是养老啦。但不用设那么多啦，老人也不会去那么多个，又不是跑那个夜店。哎、欸，我们续拖去公园。嘉义公园，阿公阿妈的 Night Club。哈哈台最近推出电影作品《日光树影》，主角 Adam 也是嘉义人。你自己平时去公园吗？我会去啊，因为嘉义最热闹的文化路旁边就是公园。那你平时去公园休闲运动？会拉单杠。是你会在公园健身？对啊。你最引以为傲的部位是？可能是胸吧。哎、欸，你这样是有到可以穿罩杯的等级？可能
B 吧。你你怎么知道是 B？ 你摸过？看过吗？<笑>没有，就是大概知道大那个大概，就比如说 A 是平，然后 B 稍微微凸。而他不单研究罩杯，之后会再出一本书这样子，写真吗？还是写真、啊？尺度大概多大？尺度就是没有尺度，你会全裸？我不能讲太多，到时候<笑>到时候寄一本给你嘛对对。为什么要突然谈恋爱？回到正题，不止老人在公园嗨，年轻人对于公园也是赞不绝口。我很舒服，真的，然后很适合养老。我觉得就是老了，感觉可以还是被买房子。就是这种环境，你可以随时，然后肯定很便宜，跟自然卷一段，全部全部卷在一起啊！我我现在就来卷一段。你先，我不知道他有这个技能，我真的不知道他有这个技能。Let's go。哇，哭了！你要不要吹吹看？独剑剑不如众剑剑。最后，在文化路上的中央广场，有位人类观察家想先和我们分享人们在公园里 jam 的影片。你是从什么时候发现对面会有这么多有趣的？早班我都负责倒垃圾，然后说我都要下来那边等，啊，然后我就等车的时候我都会往后看，就看说有什么东西，就稍微观察一下人类。<笑>其实发现这边公园都蛮有趣的，因为嘉义公园其实蛮多的。你之前有看过什么最夸张的吗？在公园？他那个女生跪着，然后那男生就站着，然后那女生头就一直前后动，那<笑>我大概就知道在干嘛了，对吧？他可能前后在刷牙，对对，有可能，就刚好刚吃完午餐，想刷个牙这样。<笑>刷牙刷刷牙，刮牙刮刮牙，会刷牙的宝宝很健康。不啰嗦，我们实地走访案发现场。就是荷尔蒙圣地啊！有人说这边不知道是放了什么东西，<笑>大家都很喜欢来这边亲亲什么的。只要走上来，那个感觉就来了。而且现在小朋友比较少，可能爸爸妈妈怕会看到一些不该看的。爸爸妈妈年轻的时候也在这边，然后生才生出了小朋友。有可能。然后旁边又盖了一个公园，市长知道这边有人在那个产生恋情，然后生完小孩可以带去下面那边，然后小孩长大再来这边。结论：嘉义的公园，台湾生育率的救星。下集预告，你们觉得嘉义怎么样？非常的棒，尤其是鸡肉饭是一定要吃的，一定要吃，坚决要吃。除了嘉义以外的鸡肉饭，全部不要怕。嘉义人的骄傲，全台火鸡肉饭荣耀之战。很多人都不太敢回答，一一二二。跟这样形容的话，就很像《哈利波特》的伏地魔，他那个人，大家不能，你不能，你不能提到他，然后他的那个一一二二的车子啊。就像，因为它是黑色的嘛，就像吹狂魔一样，然后在路上跑来跑去。那你们觉得是它比较厉害，还是台中的庆记比较厉害？庆记，它是庆记啊，蹦蹦蹦哎，长出不一样的。哎，高一郎啦，高一郎，高一郎，高一郎，高一郎。你是不是有代志无跟妈讲？我啊，哪里嘛？树荫下。像怎样你呀、啊？你拢敢偷偷结婚啊？哦、我你讲话大声是被我妈听到。你讲我跟你妈讲。我的妈是阿伯啊。可以的话，你就让他知道你现在身边有人陪，过得很好，其他都不重要。结婚是大代志，一定要完成，听好吗？嗯，阿、嗯、姨、哎、好。嗯，我忙完了。